Esse é o canal do Open Maker e eu sou o Márcio Cuba. E eu sou o Júlio e hoje a gente vai estar falando sobre o chat GPT. Aplicado para situações educacionais, por exemplo, para você que faz a sua educação domiciliar. Para você entrar no chat GPT, você pode pesquisar na barra de pesquisa do Google mesmo sobre eles. E o primeiro site que aparecer já vai ser da OpenA, a empresa que criou o chat GPT. E para você realmente abrir um, uma caixa de texto para pensar qualquer coisa que você queira, você desce e clica nesse Try Chat GPT. E o Júlio não participa mais das escolas tradicionais, então ele está fazendo a educação dele em casa. E o que, que você está pensando em estudar nesse semestre, Júlio? Bom, como um projeto da minha parte, eu acho que dá para colocar aí o como criar personagens em pixel art para jogos. Então eu vou colocar aqui, crie um roteiro de estudos para aprender a desenhar personagens de game com pixel art. Vamos ver o que ele calcula para a gente aqui. E ele diz assim, claro, aqui está um roteiro de estudos para aprender a desenhar personagens de games com pixel art. Introdução a pixel art, começa aprendendo os conceitos básicos de pixel art, incluindo a história, o processo de criação, as ferramentas necessárias. Existem muitos recursos online, como tutoriais em vídeo, artigos e fóruns dedicados a pixel art. Anatomia. Antes de começar a desenhar personagens, é importante entender a anatomia básica do corpo humano. Isso inclui os principais grupos musculares, proporções e posições básicas. Estudo de personagens. Escolha um personagem do jogo com pixel art que você admire e comece a estudá-lo. Observe a proporção dos membros, o estilo de traços, a paleta de cores e as expressões faciais. Tente desenhar o personagem de memória e compare com o original para identificar áreas para melhorar. Ilustração de personagens. Quando você se sentir confortável com o processo de desenho e estiver familiarizado com os elementos de pixel art, tente criar a sua própria ilustração de personagens de jogo com pixel art. Comece com algo simples e vá adicionando mais detalhes e complexidade ao longo do tempo. Cor e paleta. A paleta de cores é uma das partes mais importantes do pixel art. Comece aprendendo as noções básicas de cores e teoria da cor e em seguida crie sua própria paleta personalizada para seus personagens de pixel art. Luz e sombra. Estudar a luz e sombra é importante para criar profundidade e dimensão em suas ilustrações de pixel art. Aprenda sobre luz e sombras básicas, bem como técnicas avançadas, como dithering e anti-aliasing. Animação. Por fim, quando você estiver confortável com a criação de personagens de pixel art estáticos, tente animá-los. Animação em pixel art é uma arte própria e requer prática e habilidade para criar animações fluidas e realistas. Lembrem-se, a prática é fundamental para aperfeiçoar suas habilidades em pixel art e criar personagens de jogo incríveis. Experimente diferentes estilos, ferramentas e técnicas para encontrar o que funciona melhor para você. Boa sorte! Você quer colocar alguma coisa, Júlio, para a gente dar uma complementada nessa pesquisa? Ah, eu acho que dá para a gente colocar também algumas plataformas para a gente usar, né? Então, sugira plataformas de estudo de pixel art. Certamente aqui estão algumas plataformas de estudo de pixel art. Pixel Joint, um fórum de comunidade dedicado a pixel art, onde os usuários podem compartilhar seus trabalhos, receber feedbacks e participar de desafios. Prospect, um site com uma ampla variedade de recursos de pixel art, incluindo tutoriais, artigos e paletas de cores e ferramentas. Fiscal, uma ferramenta de criação de pixel art online, gratuita, que permite o usuário desenhar e animar personagens de jogos com facilidade. A Zeprite, uma ferramenta de criação de pixel art popular, que oferece recursos avançados como animação, camadas, visualização em tempo real. Pixel Art Academy, uma plataforma de ensino online dedicado a pixel art que oferece cursos em vídeo, webinars e workshops em tempo real. Game Art Institute, uma escola que, online que oferece cursos em arte digital para jogos, incluindo pixel art, e Skillshare, uma plataforma de ensino online com uma grande variedade de recursos de pixel art para iniciantes e avançados, ministrado por profissionais da indústria. Essas são apenas algumas das muitas plataformas de pixel art disponíveis, Cada uma delas oferece recursos e vantagens únicas, então explore as opções e encontre a plataforma que melhor atende as suas necessidades. 
E aqui a gente poderia fazer umas outras pesquisas, por exemplo, na área de geografia, para você que é uma família que costuma ficar viajando e quer explorar características sociológicas a respeito dos locais onde você vai visitar e quais são as oportunidades de estudo dentro dessas viagens. Por exemplo, essa aqui foi uma pesquisa em que eu pedi para o chat GPT plataformas para estudar geografia por meio de exercícios. E aqui ele sugeriu algumas que são bem conhecidas. O GeoQuiz, o National Geographic Kids, o Quizlet, o Kahoot, o World Geographic Games, o CT Serra. E no final ele também diz que existem outras plataformas úteis para o estudo. Esse aqui foi um outro roteiro relacionado com geografia para uma família que eu estava orientando que vai fazer uma viagem de Portugal para o Reino Unido. E olha a resposta que o chat GPT deu. Ele criou então um roteiro de viagem para estudar geografia de Portugal ao Reino Unido, separando por dias, no primeiro e segundo dia. Ele partiu de Lisboa, sugeriu a visita para o Museu de Arte e Jardim Botânico. No dia 3 e 4 ele sugeriu que na cidade de Porto fosse feita uma exploração da cidade, uma visita à casa de música. No quinto e no sexto dia foi sugerido fazer o caminho de Santiago de Compostela, lá na Espanha. Foi sugerida uma visita para a Catedral de Santiago de Compostela. No segundo dia, uma visita ao Museu do Povo Galego. No sétimo e oitavo dia, uma visita para Bilbao, na Espanha. Também uma visita para o museu e uma excursão até a região de Urdaibai, que é uma reserva reconhecida pela Unesco. No nono e no décimo dia, uma visita para Londres, uma sugestão para visita para o Museu de História Natural, no segundo dia, uma visita para o Museu Britânico, e nos quatro últimos dias, uma visita na Escócia para duas cidades, Edimburgo e Highlands. Uma outra pesquisa interessante que uma família pediu para que eu fizesse é o estudo de propagação de calor para um aluno, um estudante do sétimo ano. E olha aqui que interessante, ele criou um roteiro de estudo, sendo que na primeira semana vai ser estudada a introdução à propagação ao calor, na segunda semana, condução térmica, não só a parte teórica, como também experimentos para demonstrar a condução térmica. Na terceira semana, convecção, quarta semana, radiação, quinta semana, transferência de calor em sólidos, sexta semana, transferência de calor em líquidos e gases, na sétima semana, aplicações da propagação de calor e na oitava semana, revisão e avaliação. E aí eu fiquei curioso em como realizar esses experimentos. Então eu perguntei para a plataforma quais são os melhores experimentos para demonstrar a propagação de calor. E aqui ele trouxe para a gente alguns experimentos que são possíveis de serem feitos, tanto para condução térmica, quanto para convecção, radiação, transferência de calor em líquidos com gelo e sal, transferência de calor com recipientes isolados e experimentos que a gente conseguiria resolver em casa com as coisas que a gente tem. Essa plataforma também pode te ajudar a começar a construir uma redação, porque ela pode redigir para você o primeiro parágrafo e depois você pode completar. Eu não sei se você sabia, Júlio, mas você também pode colocar textos para que a plataforma venha corrigir. Eu, por exemplo, recentemente eu tive que escrever um texto em inglês e eu coloquei para a plataforma corrigir e ela encontrou alguns problemas, tanto na área de ortografia quanto de concordância também. Então quer dizer que o chat GPT aplicado na educação pode servir como um corretor gramatical, como se fosse também um orientador de estudos para projetos que você queira desenvolver. Tem gente que usa ele, inclusive, para ajudar a programar códigos de games, por exemplo, que você está querendo desenvolver. Para você que vai fazer a apresentação do seu portfólio educacional, às vezes é necessário redigir algum texto. E a gente pode sugerir para o chat GPT criar para a gente algum tipo de apresentação em formato de texto. E é claro que eu não estou sugerindo para você delegar tudo aquilo que você deveria utilizar para se desenvolver para que uma máquina venha fazer em seu lugar. Eu sugiro que você utilize essa plataforma para conseguir contribuir com momentos em que você está meio travado. Não utilize o tempo inteiro para que você não fique completamente dependente dela. E aí eu estou querendo dizer com isso que a gente não precisa colocar a inteligência artificial num pedestal a ponto dela vir controlar o mundo e nem tentar combatê-la. A gente pode simplesmente trabalhar junto com ela. Ser humano com máquina. E se você quer ver um exemplo prático de como a gente pode usar o chat GPT para criar roteiros de vídeo, você pode clicar nesse vídeo aqui. E tchau!